ప్రియ దేవుని బిడ్డలందరికీ ప్రభుని ఏ సూపిస్తున్నాము నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి పరిశుద్ధమైనటువంటి వర్తమానాన్ని ఈ సమయంలో మనం అందరం కొన్ని ధ్యానించుకున్నామండి మొదటి కొరింతిన్ రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవయో వచనం చదువుకున్నామండి మొదటి కొరింతి ఆరు ఇరవై విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమ పరచుడి విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమ పరచుడి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడండి అపోస్తున్న పౌలు గారు కొరిత్తి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు సంఘ బిడ్డలతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలండి వారితో ఏమని మాట్లాడుతున్నాడంటే పౌల్ గారు మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమ పరచుడి అన్నాడండి మనము విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి వ్యక్తులు మన దేహముతో మనం ఏం చేయాలంటే దేవుణ్ణి మహిమ పరచవలసినటువంటి వారు ఆయన ఈ లోకంలో మనం చూసినట్లయితే ఇల్లు లేనటువంటి వారిని విలువ లేనటువంటి వ్యక్తులుగా చూస్తారండి ఈ లోకం ఉద్యోగము లేనటువంటి వాడిని ఏం చేస్తారండి ఈ లోకం విలువ లేనటువంటి వ్యక్తులుగా చూస్తారు అందంగా లేనటువంటి వారిని కూడా ఏం చేస్తారండి ఈ లోకం విలువ లేనటువంటి వారిగా చూస్తా ఉంటారు తినడానికి సరైనటువంటి తిండి లేనటువంటి వారిని కూడా ఈ లోకం ఏం చేస్తుందండి విలువ లేని వారిగా చూస్తా ఉంటారు ఏమీ లేనటువంటి వారిని కూడా ఈ లోకం ఏం చేస్తుందండి విలువ లేనటువంటి వ్యక్తులుగా చూస్తా ఉంటారు ఎవరు అండ లేనటువంటి వారిని కూడా విలువ లేనటువంటి వ్యక్తులుగా చూస్తారు ఇలా వేదవరాలని రుద్దుల్ని సర్వము కోల్పోయినటువంటి వారిని అందము లేనటువంటి వారిని ఎవరి ఈ లోకం ఏం చేసిద్దండి విలువ లేనటువంటి వారిగా ఈ లోకం ఏం చేసిద్దంటే చూసిద్దండి ఈ లోకం లోకం అండి అయితే దేవుని దృష్టిలో మనం అందరం కొన్ని ఎలాంటి వారం అయ్యా అంటే విలువైనటువంటి వ్యక్తులు అండి మనం అందరం విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అండి మనం అందరం కూడా సర్వాన్ని దేవుడు సృష్టించాడు భూమిని ఆకాశాన్ని సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలని సర్వ సృష్టిని నిర్మాణం చేశాడండి ఒక మాట ద్వారా దేవుడు సృష్టించాడు మానవుని నిర్మాణం చేయడానికి తన సహస్తాలతో దేవుడు నిర్మాణం చేశాడండి తన సుఖస్థాలతో దేవుడు నిర్మాణం చేసి మన నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును వదగానరుడు జీవాత్మయ్యాడండి దేవుడైన హోవా నేలమట్టితో నన్ను నిర్మించి మన నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును వదగా నరుడు జీవాత్మయ్యాడు మనందరినీ కూడా దేవుడు ఏం చేశాడయ్యా అంటే ఏమండి సుఖస్థాలతో నిర్మాణం చేశాడండి ఆదికాండం ఒక రోజు ఇరవై ఆరు వచ్చిన చూసినట్టయితే మనము ఆయన పోలికి చొప్పున ఆయన స్వరూప మందు మనమందరం కూడా నిర్మాణం చేయబడ్డామండి మనమందరం కూడా ఆయన కోరిక ఆయన స్వరూపాన్ని ఇచ్చాడు తర్వాత ఇంకా ఆయన ఆత్మను కూడా దేవుడు మనకిచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి చాలా విలువైనటువంటి వ్యక్తులు అండి మనం ఈ లోకంలో ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారికి మనం విలువ లేనటువంటి వ్యక్తులుగా కనపడవచ్చేమో కానీ దేవుని దృష్టిలో మనమందరం కూడా ఒక స్పెషల్ వ్యక్తులు మనమందరం స్పెషల్ సెల్ ఉందండి వివో సెల్ ఇలాంటి సెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి కాట్లో ఉన్నాయి ఇలాంటి సెల్ మన మనలాంటి ముఖాలు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికన్నా ఉన్నాయా మనలాంటి వేలి 
ముద్ర ఈ ప్రపంచంలో వెయ్యి కోట్ల మంది ఉన్నారు సుమారు ఈ వెయ్యి కోట్ల మందిలో నీలాంటి వేరి ముద్ర ఎవరికన్నా ఉన్నదా ఉన్నదా లేదా నీ రెటీనా ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఒక్క వ్యక్తికి లేదండి కనుగుడ్డు కనుగుడ్డు స్కాన్ చేస్తే కనుగుడ్డు స్కాన్ చేస్తే నీ బయోడేటా అంతా వచ్చేసింది నెట్లో ఏమండి కనుగుడ్డు స్కాన్ చేశారనుకోండి నీ బయోడేటా మొత్తం వచ్చేసింది నీ కనుగుడ్డే నీ బయోడేటా వచ్చేసింది హస్తం వేలు ముద్రలో ఉండయా ఎవరికన్నా ఎవరికన్నా నీ పాదాల యొక్క వేలు ముద్రలో ఉండయా నీ నాలుక ముద్దర ఎవరికన్నా ఉన్నదా ఎవరి ఉన్నదండి ప్రపంచంలో విషయం నేను మాట్లాడుతున్నాను మన లోక లోకాలిటీలో విషయం కాదు నేను మాట్లాడుతుంది ప్రపంచంలో సుమారు వెయ్యి కోట్ల మంది ఉంటారు ఈ వెయ్యి కోట్ల మందిలో నీలాంటి మొద్దర కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ లోకంలో లేడేనాడు నీవు దేవుని దృష్టిలో ఒక స్పెషల్ వ్యక్తి అండి ఈ దేవుని దృష్టిలో మనము చాలా విలువైనటువంటి వ్యక్తులు అండి మనం అందరం కూడా నేను విలువ లేనటువంటి వాడిని అండి నేను విలువ లేని దాన్ని అండి నేను సరైనటువంటి తినడానికి తిండి కూడా లేదండి సరైనటువంటి వస్త్రాలు కూడా నాకు లేవండి ఉండటానికి సరైనటువంటి సరైన గూడు కూడా లేదండి నా బ్రతుకు ఎందుకండి అసలు నా బ్రతుకు ఎందుకు అసలు నా బ్రతుకే తింటుంది నా బ్రతుకు విలువ లేని వ్యక్తులుగా మనకు మనం చేసుకోకూడదు సుని ఎవరమయ్యా అంటే ఒక స్పెషల్ వ్యక్తులు బండి దేవుడు బిడ్డల బండి ఆయన ఆయన బిడ్డల బండి రాజకుమారులు బండి రాజు ఏసు క్రీస్తు వారు ఆ రాజుకు పుట్టేటువంటి బిడ్డల బండి ఏ బిడ్డల పడతారండి రాజు బిడ్డలే పడతారండి రాజకుమారులము రాజకుమార్తెల బండి ఈ లోకంలో మనం కొదమ సింహము కలిగి యేసు క్రీస్తు వారి లోకంలో పడుతున్నారు ఆయనకు పుట్టినటువంటి బిడ్డల బండి మనం అందరం సింహానికి పుట్టేటువంటి బిడ్డలు సింహము పిల్లలే పడతాయి ఆయన బిడ్డలు ఆయన దత్త పుత్రులు బండి ఆత్మ సంబంధంగా కలిగినటువంటి వ్యక్తులు బండి మనం అందరము ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తులు కానే కాదు మనం అసలకి ఒక స్పెషల్ నీ విలువ నీకు తెలియదండి అసలు నీవు ఎలాంటి వ్యక్తి అయ్యా అంటే విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి వ్యక్తివి నీవు అసలకి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తులు కాదు అసలు విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి విలువ విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తి అండి చాలా విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తి అన్నింటిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు చాలా విలువ కలిగినటువంటి వాటి వస్తువులన్నీ కూడా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉంది ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి ఏసీ ఉన్నది విలువ కలిగినటువంటి వస్తువులు చాలా ఉన్నాయి ఇంట్లో అవన్నీ ఎవరు అవుతాయి ఎవరు అవుతాయి మనే అవుతాయి పక్కింటి వాళ్ళు అవుతాయా ఎందుకు ఆ పక్కింటి వాళ్ళయి వాళ్ళే కావాయి మనం కష్టపడి సంపాదించి కొనుక్కున్నటువంటి వస్తువులు అండి మనం మనవి మన ఇంటిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు మన సొంతం అండి మనం కొనుక్కున్నాం కాబట్టి అదేవిధంగా దేవుడు కూడా మన అందరినీ కూడా ఏం చేశాడయ్యా అంటే విలువ పెట్టి కొనుక్కున్నాడు తన స్వరక్తాన్ని ఇచ్చి కొనుక్కున్నాడు అండి ఎస్ఐయా యేసు క్రీస్తు వారు మనల్ని అందరినీ కూడా ఏం చేశాడయ్యా అంటే విలువ పెట్టి కొనుక్కున్నాడండి ఆయన ఇంకా మనం చూస్తున్నట్టు మనం అందరం కూడా ఇంకా ఎలాంటి వారు అయ్యాను మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండు తొమ్మిదవ వచ్చి మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన 
తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణ అతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలనై ఉన్నాము చూసేవాడిని మనం అందరం కూడా ఎలాంటి వాళ్ళం ఎలాంటి వాళ్ళం మనం అందరం కూడా రాజులము రాజకుమారులము పరిశుద్ధులము పరిశుద్ధ జనాంగము దేవుని వంశమునై ఉన్నామండి రాజులమండి ఆయన సమూహం అండి మనం అందరం కూడా ఆయన సొత్తు అయిన ప్రజలు ఆయన సొత్తు మనం అందరం కూడా ఆయన అర చేతులలో మనలందరినీ కూడా ఏం చేసేదయ్యా అంటే చెక్కి ఉన్నాడండి అర చేతుల్లో చెక్కున్నాడండి తనకి ఇష్టమైన రీతిగా మన కుటుంబంలో మన వలే మన పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి మన లాంటి మొహం కలిగి జాగ్రత్తగా ఉన్నారు మన లాంటి మొఖాలు కలిగి మన పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి తండ్రి మొహం కలిగి కొడుకున్నాడు తల్లి మొహం కలిగి కుమార్తె ఉన్నది అనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారండి అసలు నేను బా తండ్రి లాగా కుమారుడు అంటే వాడిని ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు తల్లి లాగా కుమార్తె అంతే ఏం చేసిందండి ఆమె ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు చాలా మంది ఉన్నారుగా ఇంట్లో పది మంది ఉన్నారుగా పది మంది ఉన్నారు కదా పది మందిని ఎందుకు ఎక్కువ ప్రేమించిన వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కువ ఎక్కువగా 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 చాలా మంది ప్రేమిస్తారండి మనసులో ఉండింది అందరూ ప్రేమిస్తారు ఉంటారు కానీ మనసులో ఉండింది వీడు చాలా ఉండాలి వీడు అలాంటి మొహం కలిగి ఉండాలి వీడు అని తండ్రి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉంటారు మనమే మన కోలికతో పుట్టినటువంటి మన బిడ్డలని అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తామే మనమందరం కూడా ఆయన పోలిక చొప్పున నిర్మాణము చేయబడినటువంటి వ్యక్తులు మనం అసలు ఆయన స్వరూపము కలిగినటువంటి వ్యక్తులు బట్టి మనం అందరం కూడా ఆయన ఆత్మను మనలో పెట్టాడు ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడండి మనలో అందరూ మనలో అందరిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అండి ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు నీవు నా సొత్తు అంటున్నాడు అండి అక్కడ చదవండి ఒక మాట అవును బట్ట ఇరవై పంతొమ్మిది వచ్చిన మీరు దేవుని మన పంత కొరిత లాసిపోతుంది ఆరో వచ్చాయి పంతొమ్మిది మీరు దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు వెరగరా మీరు మీ సొత్తు కాదు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీ దేహముతో దేవుణ్ణి మహిమ పరచండి అంటాడండి చూస్తానండి మీరు మీ దేహములో జీవిస్తున్నారు మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని మీరు వెరగరా మనం అందరూ కూడా ఎవరు అండి దేవుని ఆలయం బా సర్వాన్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త భూమిని సృష్టించాడు ఆకాశాన్ని సృష్టించాడు జీవరాశులు సృష్టించాడు పక్షుల్ని సృష్టించాడు మృగాన్ని సృష్టించాడు పర్వతాన్ని సముద్రాన్ని సృష్టించాడు సర్వాన్ని సృష్టించాడు నిన్ను నన్ను నిర్మాణం చేసినటువంటి ఆ సర్వ సృష్టికర్త యొక్క నివాసం ఎక్కడ ఎక్కడ నివాసం చేయాలని ఆశపడుతుంది ఎక్కడ అయ్యా అంటే నీలో నేను అంటే మామూలు వ్యక్తి అనుకుంటున్నావా ఏంటి అసలు మన మామూలు వ్యక్తులు అనుకుంటున్నామా మనకు మనం హీనంగా ఎంచుకుంటాం నేను పురుగుని ప్రభువా నేను పురుగును ప్రభువా నేను చెల్ల పెంకును ప్రభువా మురికి గొడ్డ లాంటి వాడిని ప్రభువా నేను అని ఏం చేస్తారంటే చాలా మంది కూడా ప్రార్థన చేస్తా ఉంటాను ఏమండి నువ్వు మురికి గొడ్డవు కాదు ఏమండి ఏమండి పగిలిపోయినటువంటి పెంకు కాదు నువ్వు పురుగు కాదు తెలుగు కావు ఏమండి దేవుని దృష్టిలో మనం అందరం కూడా చాలా విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అండి మనం అందరం చాలా విలువైనటువంటి వ్యక్తులు అండి ఆయన పోలిక మించారు మన అందరికి ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అండి ఏమని కోరుకుంటున్నాడు తెలుసా నీలోని వాసం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు అండి 
వీళ్ళు నివాసం చేయాలనుకుంటున్నారు అండి నివాస స్థలం ఎక్కడుంది ఆయనకి ఆ కాలంలో గుడారాల్లో నివాసం చేశాడు పాతనే బంధంలో ఎరుసులేము దేవాలయాల్లో నివాసం చేశాడు బంగారం దగ్గర సొలోమోన్ మహారాజు గారు దేవాలయాలు ఆయన నివాసం చేశాడు అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాడు ఇప్పుడు మనలోకి వచ్చాడండి ఆయన కోరుకుంటుంది ఎక్కడయ్యా అంటే నివాసం చేయటానికి ఏసయ్య కోరుకుంటుంది ఏనయ్యా అంటే నీ హృదయమే నీ హృదయమే దేవుని ఆలయము చూసారండి అయ్యా అసలు మనం మా మామూలు వ్యక్తులు అనుకుంటున్నామా ఏంటి మన మామూలు వ్యక్తులు మా మామూలు వ్యక్తులు సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తులు కాదండి మనం చాలా విలువైనటువంటి వ్యక్తులు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనందరికి కూడా ఒక్కాణిస్తూ ఉండినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి యశయ గ్రంథం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయ పదిహేనవ అధ్యాయ శ్రీ యశయ గ్రంథం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయ పదిహేనవ అధ్యాయ శ్రీ తన గర్భముల పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరచున వారైనా మరచుదురు గాని నేను నిన్ను మరువను శ్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరచున వారైనా మరచుదురు కాని నేను నిన్ను మరువును రా బాబు అన్నాడండి దేవుడు చూసారండి దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మన అందరినీ కూడా ఏం చేస్తుందో అయ్యా అంటే ఆదరణ కలగ చేస్తుంది కడుపులు పుట్టినటువంటి తల్లే కడుపులు పుట్టినటువంటి తండ్రే ఏదో ఒక సమయాన ఏదో ఒక రోజు మర్చిపోతారేమో ఒకవేళ వాళ్ళు మర్చినా కానీ నేను నిన్ను మరువను అంటాడండి దేవుడు మనల్ని మర్చిపోయే దేవుడు కాదండి దేవుడు మన పట్ల ఎంత కేర్ తీసుకున్నాడో చూడండి అసలు ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాడో చూడండి దేవుడు మన పట్ల తల్లిదండ్రులు మర్చిపోయినా కానీ బంధువులు మర్చిపోయినా కానీ రక్త సంబంధులు మర్చిపోయినా కానీ స్నేహితులు మర్చిపోయినా కానీ నిన్ను నేను నిన్ను మరవడు అంటాడండి బైబిల్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడండి బైబిల్లో యోగ్రాహ యోగ్రాహ ఉన్నాడండి యోగ్రాన్ని భూజు దేశంలో చాలా గొప్పదారం అవుతుంది సాధారణ శోధించడం వల్ల సర్వం పోయింది బిడ్డలు పది మంది చచ్చిపోయాడు ఏమండి పది మంది బిడ్డలు చచ్చిపోయారు తనకున్న సర్వ సంపదలు అన్ని పోయినాయి అతని బంధువులు రక్త సంబంధులు స్నేహితులు అందరూ ఏమైపోయారండి మర్చిపోయారు అంటున్నాడండి యోగ గారు ఏమండి యోగ గ్రంథంలో వాళ్ళు మనం చూస్తున్నట్లయితే యోగ గ్రంథం చూడండి ఆ మాట చదువుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం యోగ గ్రంథంలో చక్కగా రాశాడండి యోగ గారు గురించి యోగ భక్తుడు రాశాడు ఇరవై చూద్దామండి యోగ గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చి నా బంధువులు నా ఎద్దకు రాకున్నారు నా ప్రాణ స్నేహితులు నన్ను మరిచి ఉన్నారు చూసారండి నా బంధువులు నా ఎద్దకు రాకున్నారు నా ప్రాణ స్నేహితులు మర్చిపోయి ఎవడ మర్చిపోయినా కూడా ఏమండి బంధువులు రక్త సంబంధులు ప్రాణ స్నేహితులు మర్చిపోయినా కానీ తల్లిదండ్రులు మనం మర్చిపోయినా కానీ ఎవరు మర్చిపోరు అన్నాడండి దేవుడండి స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరచున వారైనా మరచుదురు కానీ నేను నిన్ను మరువను అని ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉండినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి ఇంకా కూడా మనం చూస్తున్నట్లయితే నూట ఇరవై ఒకట ఒక ఎత్తున మూడవ వచ్చిన నూట ఇరవై ఆయన నీ పాదము త్రొట్టిల్లే నీయడు నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రబోడు అబ్బా నీ పాదాలు త్రొట్రిల్లని ఇయడం తర్వాత నిన్ను కాపాడు వాడు కునుకడు నిద్రబాడు మనమైతే మనమైతే పగలంతా పనిచేస్తాం సాయంకాలానికి ఏం చేస్తామండి బాగా అలసిపోతాం ఇంకా ఎంత మేలుకున్నామని అవ్వండి మేలుకోవండి అసలు ఎంత సాహసించినా కూడా అది ఏం చేసింది అండి మనల్ని పండేసింది ఏంది అది నిద్ర అండి కానీ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అండి నీ పాదము త్రొట్రిల్లని ఇయ్యడు నిన్ను కాపాడు వాడు కునుకడు నిద్రబాడు కాపాడుతున్నాడండి మన దేవుడు దేవుడు ఎలాంటి వాడు అండి 
కాపాడేదేముడు కొనుకకుండా నిద్రమాకుండా మనందరినీ కాపాడుకున్నాడంటే మనం ఎంతో విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తులమో మనం అర్థం చేసుకోవాలండి మన పట్ల దేవుడు ఎంత కేర్ చూసుకుంటున్నాడో మనం అర్థం చేసుకోవాలండి యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దాన్ని కట్టువాని ప్రయాసము వ్యర్థమే యహోవా పట్టణమును కాపాడని ఎడల దాన్ని కావలి కాయ వారు మేల్కొని ఉండుట వ్యర్థమే అంటాడండి చూసానండి యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దాన్ని కట్టువాని ప్రయాస వ్యర్థమే దేవుడ ఇల్లు కట్టి ఆత్మ సంబంధం యహోవా పట్టణమును కాపాడని ఎడల దాన్ని కావలి కాయ వారు మేల్కొని ఉండుట వ్యర్థమే కావలి కాస్తా ఉంటాడు కానీ హోవా పట్టణమును కాపాడని ఎడల దానిని కావలి కాయ వారు మేల్కొని ఉండుట వ్యర్థమే దేవుడేమన్నా అందరినీ కాపాడుతున్నాడు యహోవా నా కాపలి నాకు లేమి కలగదు అంటాడు ఆయన కొనుకకుండా నిద్రపోకుండా మనందరినీ ఏం చేస్తున్నాడండి కాపాడుతున్నాడు చూద్దామండి ఇంకా చక్కగా ఇంకొక మాట ఉంది మత్స్య వార్త మత్స్య వార్త పచ్చిందో వచ్చారు ఈ చిన్న వాణిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండా చూచుకొని వీరి దోతలు పరలోకమందున్న నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడూ పరలోకమందు చూచుదురని మీతో చెప్పుచున్నాను చూసారండి ఈ చిన్న వాణిలో ఒకని నైనను తృణీకరింపకుండా చూచుకొనని వీరి దోతలు ఎవరి దోతలు ఈ చిన్న వాణిని కాపాడేటువంటి దోతలు పరలోకమందు ఉన్న నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడూ పరలోకమందు చూచుదురని దేవుని దోతలు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాయ్యా అంటే మనల్ని ఏం చేస్తున్నాయండి పరలోకంలో దోతలు ఉన్నాయి ఆ దోతలు ఎక్కడికి వస్తున్నాయి అంట మనల్ని కాపాడటానికి భూలోకానికి వస్తున్నాయి పరలోకంలో దోతలు ఏం చేస్తాయి దేవుణ్ణి పరిశుద్ధుడు 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 నిత్యము రేయింబగళ్ళు రాత్రి అనక పగలనక దేవుణ్ణి దోతలు కోట్లాది దోతలు దేవుణ్ణి ఏం చేస్తాయండి మహిమ ఆ దోతలు నిన్ను కాపాడటానికి భూమి మీదకి వచ్చి ఏం చేస్తున్నాయండి నిన్ను కాపాడుతా ఉన్నాయి బైబిల్లో ఇంకొక మాట ఉంది ముప్పై నాలుగో కెప్తనేడో వచ్చిన యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టూ ఆయన దోత కావలి ఉండి రక్షించును చూసారండి ఆయన దోత ఏం చేసిద్దండి మనలందరినీ కూడా కావలి ఉండి నిన్ను రక్షించిందండి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ప్రాంతం వెళ్ళినా ఏ దేశం వెళ్ళినా ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఏ పనికి వెళ్ళినా ఏ ప్రాంతం వెళ్ళినా ఏ దేశము వెళ్ళినా ఏ పట్టణము వెళ్ళినా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక దోతల్ని దగ్గరకు పంపిస్తాడండి నేను ఏం చేస్తాడండి కావలి ఉండి కాపాడతాడు చూసారండి దేవుడు మన పట్ల ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ ఎంత శ్రద్ధ చూపిస్తాడు లోకంలో చాలా మంది అధికారులు మనకు కనపడుతున్నారు రాజకీయవేత్తలు కనపడుతున్నారు ఏమండి చూసారా రాజకీయవేత్తలని ముఖ్యమంత్రులు చూసారా ఆయన చుట్టూ ఎవరుంటారు బాడీ గాడ్స్ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ఉంది మన ప్రధాని ఫస్ట్ ఆమె ఆమె చుట్టూ బాడీ గాడ్స్ ఉండేవాడు ఎందుకు బాడీ గార్డ్స్ రక్షించడా ఎట్టు జెడ్ క్యాటగిరి వాళ్ళకు వండినా కూడా ఆమె ఏమైపోయిందండి ఇందిరాగాంధీ ఏమైపోయింది సంపబడింది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారండి చిక్కులు ఏం చేశారండి ఆమెని ఫెయిల్ చేసేసారు మిషన్ కలుస్తే ఏం చేశారండి ఆమెను చంపేసేసారు అండి రాజీవ్ గాంధీ అన్నాడు రాజీవ్ గాంధీ కూడా ఏ విధంగా చంపబడ్డాడు చిన్న పిల్ల ఏం చేసింది ఒక యవనస్తు రాదండి బాంబు పెట్టుకుంది వడ్డాణం పెట్టినట్టు బాంబు పెట్టుకుంది అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్
ఆయన నా దగ్గరకు నన్ను కొప్పించండి అయ్యా అని అని గోజాడిందండి ఆ యవనస్తుడు అని బాడీ కాస్త అనే చిన్నపిల్ల బాగుంటుంది బాగుంటుంది రాజీవ్ గాంధీ కాడకి వెళ్ళిందండి పాదాభి వందనం చేసింది యవనస్తురాలండి లేడీ పాదాభి వందనం చేసి బట్టల నొక్కి వేసేసింది ఏమైపోయిందండి ఏమైపోయాడండి రాజీవ్ గాంధీ గారు మొక్కల మొక్కలు అయిపోయాడండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన కూడా ఆయనకి ఎటువంటి కేటగిరీ ఉంది ఆయనకి బాడీ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఆయన కాపాడాలి అయినా కూడా ఏమైపోయాడండి చనిపోయాడండి లోక సంబంధమైనటువంటి ఏ టు జెడ్ కేటగిరీ కలిగినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా రాజకీయ వ్యక్తులందరూ కూడా ఏమైపోయారు కోట్లకు పడగలెత్తినటువంటి వారు దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి వారు రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా ఏమైపోయారయ్యా అంటే చనిపోయారు కానీ వారికంటే దేవుడు మనకేం చేశాడంటే మనం విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు విలువ ఒక సంబంధమైన రాజకీయ వ్యర్థాలు కాబట్టి వాళ్ళకు విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి వారికి వేటు జడ్ కేటగిరీ ప్రభుత్వం ఇచ్చిందండి వారికి మనకైతే వారికంటే గొప్పవాళ్ళం మనం మామూలు వ్యక్తులు అనుకుంటున్నా వేరే ఏమంటే మనం చాలా విలువైనటువంటి వ్యక్తులు మనకి విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తులు మనకి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఏ టు జెడ్ క్యా ఏమండి సెక్యూరిటీ మనకి ఇచ్చాడండి క్యాటగిరీ ఇచ్చాడండి దేవుని దోతలే మనకి మనకి బాడీ గార్డ్స్గా ఏం చేశాడండి ఎంత విలువైనటువంటి వారు మనం అర్థం చేసుకోవాలండి మనము ఎంత విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తులు మనం అర్థం చేసుకోవాలి లాజర్ ఉన్నాడు మనందరికీ తెలుస్తుందండి లాజర్ ఏమండి లాజర్ గారు తెలుసా మీకు ఇది చూడాలి నాకు అల్లి లాజర్ గారు తెలుసా మీకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రా లాజర్ గారు లాజర్ గారు ఎలా ఉన్నారండి దరిద్రుడు అండి వాడి పేరు దేవుడే పెట్టాడు దరిద్రుడు అండి ఏమండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి దరిద్రుడు అతనికి అధికారుల నుండి నన్ను ఎత్తి వరకు కుడుపుతో బాధపడుతున్నాడు తినటానికి తిండి లేదు ఉన్నరోగాన్ని చూపించుకోవడానికి డబ్బులు లేవు ఉండటానికి నివాసం లేదు ధనవంతుని ఇంటి వాకిట పడి ఉన్నాడు వాడు పడేసే రొట్టె ముఖం తిని బ్రతుకుతున్నాడు అది దరిద్రు అయితే దేవుడు గుర్తెరిగాడు ధనవంతుడు ఉన్నాడు ప్రతిరోజు సంతోషపడుతున్నాడు ప్రతిరోజు ఉదాహరణకు బట్టలు వేస్తున్నాడు ప్రతిరోజు మంచి ఆహారం పూజిస్తున్నాడు కానీ దేవుడిని గుర్తెరగల చచ్చాడు ఇది వాడు ధనవంతుడు చచ్చాడు నడకానికి వెళ్ళాడు దరిద్రుడు చచ్చిపోయాడు దేవుని దోతలు వచ్చినాయండి అక్కడికి వచ్చినాయా లేదా చదవండి అక్కడ ఆ మాట పదహారు అధ్యాయ వచ్చిన తెలుసా లోకాస వార్త పదహారవ అధ్యాయం చూడండి ఆ దరిద్రుడు చనిపోయి దేవదోతల చేత అబ్రహాం రోమున ఆను కొనుటకు కొనిపోబడిన దరిద్రుడండి వీడు ఈ లోకం రే విలువ లేనటువంటి వాడండి దరిద్రుడు అసలు ధనవంతుడు ఇంటి వాటి పడే ఉంటాడు వాడు అసలు ఎడు మాట్ల ధనవంతుడు పడేసి రొట్టె మొక్కలు తింటున్నాడు అండి విలువ ఉంది వాడికి మన రాగం ఉంది అది కాలం రెండు నన్నెత్తి వరకు కురుపులతో బాధ పడుతున్నాడు వాడు కొక్కలు వచ్చిన ఆగుతుంది వాడు గిలు ఉండిందండి ఉండటానికి నివాసం కూడా లేదు కట్టుకోవడానికి సరైన బట్టలు కూడా లేవు తినటానికి తిండి కూడా లేదు ఉన్న రోగాన్ని చూపించుకోవడానికి డబ్బులు కూడా లేవు అలాంటి వాడిని ఈ లోకము ఏ విధంగా పోల్చుకున్నది విలువ లేనటువంటి వాడు వీడు విడువ లేనటువంటి వాడు విడువు విడువు విడువ లేని ఉండటానికి ఇల్లే లేదండి తినటానికి తిండే లేదు వీడికి కట్టుకోవడానికి బట్టలే లేవు వీడికి ఉన్న రోగాన్ని చూపించుకొని డబ్బులు కొందాం వీడికి విలువ ఉండిద్దండి అలాంటి వాడికి ఈ లోకములో అలాంటి స్థితిలో ఉంటే విలువ ఉండిద్దా లేదా ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉండదండి 
లోకము దృష్టిలో ఉండదేమో కానీ పరలోకం అందున్నటువంటి దేవుని దృష్టిలో మనం అందరం కూడా విలువైనటువంటి వ్యక్తులం అండి విలువైనటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి లాగా చచ్చిపోయాడు ధనవంతుడు చచ్చిపోయాడు ధనవంతుడు చచ్చిపోయాడు నరకానికి వెళ్ళాడు యాత్ర చదువుతా ఉన్నాడు దరిద్రుడు చనిపోయాడు దేవదోతలు వచ్చినాయండి అతన్ని పరలోక రాజ్యానికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఎవరు వచ్చారయ్యా అంటే లాజరు దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారండి దేవుని దోతలు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని దోతలు వచ్చినాయండి చూసారండి మనం ఎంత విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తులమో మనం ఆలోచన కలిగి ఉండాలండి దేవుడు అపుస్తకాలం ఇరవై అధ్యాయం ఎందు వచ్చిన దేవుడు అపుస్తకాలం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్ములను దేని ఎందు అధ్యక్షులుగా చేసిన ఆ యావత్తు మందను గురించి మిమ్మట్టుకు మిమ్మును గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి దేవుడు ఏం చేశాడండి మన అన్నని కూడా స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించుకున్నాడు రక్తమిచ్చి కొనుక్కున్నాడు మన అందరిని మనం మన సొత్తు కాదండి మనం మన సొత్తు అనుకుంటున్నాం మన సొత్తు కాదు ఎవరి సొత్తు దేవుని సొత్తు దేవుని సొత్తు ఈ శరీరం మన సొత్తు అనుకుంటున్నామేమో ఏ నా శరీరం నా ఇష్టం నా ఇష్టం అంటాడు ఉంటాడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా నా ఇష్టం నా డబ్బులు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు తాగుతా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతా ఎవరా ఎవరైనా నువ్వు ఎవడా అని నువ్వు నేను చెప్పేది అనే వాళ్ళేరా ఈ లోకం ఉన్నారా లేదా చాలా మంది ఉన్నారు కుక్కోళ్ళగా ఉన్నారు రాత్రమే నాశనం అయిపోతుంది అలాంటి వాళ్ళు నా ఇష్టం అంటా ఉంటాడండి ఎవడో నీ ఇష్టం నువ్వు నువ్వు ఎవడో అసలు దేవుని సొత్తు నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవిస్తే ఊరుకుంటాడా మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని మీరు వెరగరా దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుతున్నాడని మీరు వెరగరా ఎవడైనా నువ్వు దేవుని ఆలయంను పాడు చేస్తే దేవుడు వాడు ఏంటి వాడు ఏం చేస్తాడండి పాడు చేస్తాడు ఉంచడదు దేవుడు ఆలయం పరిశుద్ధమైంది దేవుడు నివసించాలి ఏంది దేవుడే నివసించాలి నువ్వు ఆ మత్తు పానీయాలతో నువ్వు ఈ యొక్క దేహాన్ని నాశనం చేసుకుంటే దేవుడు అనుకుంటాడా దేవుడు నిన్ను ఎందుకు పెట్టాడు ఈ భూమి మీద ఎందుకు ఎందుకు పుట్టించాడు దేవుడు ఈ భూమి మీద నిన్ను ఆయనను మహిమపరచడానికండి ఎస్ఏ పెద్ద నలభై మూడవ అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆయన మహిమ నిమిత్తం సృష్టి సృష్టించాడండి మన అందరిని కూడా ఆయన మహిమ నిమిత్తం సృష్టించాడు ఆయన మహిమ కొరకు జీవించబడాలి మన అందరం కూడా ఆయన మహిమార్థం కొరకు బ్రతకాలి ఈ భూమి మీద మన అందరం కూడా ఈ అవయవాలన్నీ కూడా ఎవరి కొరకు జీవించాలయ్యా అంటే దేవుని కొరకే ఏమండి ఈ అవయవాలు దేవుడు మంచి అవయవాలు ఇచ్చాడండి మన అందరికి ఇలాంటి అవయవాలు లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ ఎవరు లేదు అందరికి ఉంది అవయవాలు ముక్కుందా నీకు ముక్కుంది కదా ఏమండి ముక్కుంది కదా అందకుండే కదా ఈ ముక్కే నెత్తి మీద పెట్టాడు అనుకో ఈ మూతే ముఖ మీద పెట్టాడు అనుకో ఎలా ఉంటుందండి ఎలా ఉంటావు నువ్వు ఎలా ఉంటావు మనం ఎలా అంటావు వికారంగా ఉంటాం ఈ కాలు వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టాడు చేయి కాడ పెట్టి ఈ చేయి వచ్చి కాలు కాడ పెట్టాడు ఎలా ఉంటాం మనం ఏమండి వికారంగా ఉంటాం ముక్కు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే పెట్టాడు మూతి ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే పెట్టాడు కళ్ళు ఆడుండాలో ఆడే పెట్టాడు దేవుడు చేతులు కాళ్ళు ఆడుండాలో ఆడే పెట్టాడు చూడండి దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా సృష్టించాడంటే చాలా విలువైనటువంటి వ్యక్తులుగా సృష్టించాడు అండి దేవుడు మనం ఎవరి కొరకు బ్రతకాలి అయ్యా అంటే దేవుడి కొరకు బ్రతకాలి కళ్ళు ఇచ్చాడు దేవుడు మనకు మంచి కళ్ళు ఇచ్చాడు అండి ఈ కళ్ళ ద్వారా మనం ఏం చేయాలి పరిశుద్ధ గ్రంథాలు మనం చదవాలి దేవుడు మంచి చెవులు ఇచ్చాడు గుడ్డోళ్ళు లోకంలో చాలా మంది పుట్టుక నుంచి గుడ్డోళ్ళు ఉండాలండి పాప వాళ్ళ వలే దేవుడు మనల్ని పుట్టించలా మంచి కళ్ళు కలిగి దేవుడు మనల్ని పుట్టించాడు ఈ కను గుడ్డులతో మనం ఏం చేయాలి నిచాతి నీచమైనటువంటి దృశ్యాలు మనం చూడాలా చూడకూడదు ఈ కన్ను దేవుడు ఇచ్చాడు ఈ కంటితో మనం ఏం చేయాలంటే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం చదువుకోవాలి దేవుడు మంచి చెవులు ఇచ్చాడు దేవుడు మంచి చెవులు ఇచ్చాడండి చెవులతో దేని వినాలి 
దేవుని మాటలు వినాలి నీకు నోరు ఇచ్చాడు మంచి నోరు ఇచ్చాడండి మోకాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ లోకంలో మోకాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఆ మోకాళ్ళ వల్ల నిన్ను పుట్టించలేదండి దేవుడు మంచి స్వరాన్ని ఇచ్చాడు ఈ స్వరంతో దేవుడిని ఏం చేయాలంటే మహిమ పరచాలి మహిమ పరచాలి దేవుడు మంచి కాళ్ళు ఇచ్చాడు ఈ కాళ్ళతో మనం దేవుడి సన్నిధికి రావాలి దేవుడు మంచి చేతులు నన్ను పెంచాడు దేవుడి కొరకు మన అవయవాలు అన్ని కూడా ఉపయోగపడాలి దేవుడు నిన్ను నీకు అన్ని అవయవాలు పుట్టించాడండి ఎందుకు పుట్టించాడండి ఎందుకు కలుగు చేశాడు దేవుడు ఆయన కొరకు బ్రతుకుతామని కలుగు చేశాడు ఆయన కొరకు జీవిస్తామని కలుగు చేశాడు ఆయన కొరకు బ్రతికినంత కాలం కూడా ఆయనతో ఉంటావని ఆయన నిన్ను సృష్టిస్తే ఆయన సొత్తుగా చేసుకుంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు మనమేం చేస్తున్నావు శరీరంతో మనం అయ్యో 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 చేస్తా ఉన్న కానీ దేవునికి ఉపయోగపడట్లేదండి ఆయన సొత్తు అండి మన ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉందండి మనం కొనుక్కున్నామండి అది ఉపయోగపడిద్దండి నాకు ఉపయోగపడిద్దా ఫ్రిజ్ ఉంది కొనుక్కున్నా అది మనకు ఉపయోగపడిద్దండి ఏసీ కొనుక్కున్నా అది ఉపయోగపడిద్దండి టీవీ కొనుక్కున్నా అది ఉపయోగపడిద్దండి మనం కొనుక్కున్న కాయ కష్టం చేసి కొనుక్కున్న కష్టార్జిత ద్వారా మనం మన ఇంటిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులను మనం కొనుక్కున్నాం అవి అన్ని కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే మనకు ఉపయోగపడతాయి మనల్ని సంతోష పెడతాయి మనల్ని ఆనందపరుస్తూ ఉంటాయి మనం కొనుక్కున్నాం కాబట్టి అదేవిధంగా దేవుడు కూడా మనందరినీ కూడా ఆయన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించుకున్నాడండి ఆయన స్వత్త రక్తాన్ని ఇచ్చి కొనుక్కున్నాడు మనం కొనుక్కున్నటువంటి మనం ఏమండి కొనుక్కున్నటువంటి మనము ఎవరి కొరకు ఉపయోగపడాలి దేవుని కొరకు ఉపయోగపడాలి మనం దేవుని కొరకు ఉపయోగపడాలి మనము ఆయన సొత్తు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చక్కగా మాట ఉంది రోమి రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ చేరి అవచ్చు ఓ మనుషుడా నన్ను ఎందుకు ఇలాగూ చేసినవని రూపింపబడినది రూపించిన వాని ద్వారా తగునా కుర్చీని తయారు చేసిన కుర్చీని తయారు చేసిన బాగానే ఉంది కూర్చుంటున్నాడు కూర్చుంటున్నాడు కూర్చున్నాడు కూర్చునేది నువ్వు ఏడతను కూర్చునేది లే అని అన్నాడు అన్నదానుకోండి కూర్చి ఈ కూర్చి అన్నదానుకోండి మనల్ని అన్నదానుకోండి మనల్ని అన్నదానుకోండి మనకు ఎలా ఉండిద్ది మనం కొనుక్కున్నాం కదండి లేకపోతే తయారు చేసాడు అనుకోండి పడే కూర్చుంటున్నాడు అనుకోండి మనమే కొనుక్కున్నాం మనమే కూర్చుంటున్నాం అనుకోండి ఇదేం చేస్తుంది మాట్లాడుతుందండి నువ్వు కూర్చోటానికి వీలు లేదు నువ్వు కూర్చోటానికి వీలు లేదు అని కూర్చి అంటుంది అనుకోండి నువ్వేమైపోతావండి ఆశ్చర్యపడతా అరే నేను ఏంటి రా దీనికి ఎప్పుడు దీని ఇది మాట్లాడుతుంది ఏంటి అసలుకి కాళ్ళు ఆడండి చేతులు ఆడండి నోరు ఆడండి ఇది మాట్లాడుతుంది లేదు రా అసలుకి నాతో మాట్లాడుతుంది అండి నన్ను కూర్చోవద్దు అంటుంది ఏంటి అసలు నేను కొనుక్కుంటే కష్టపడి దీన్ని నేను కష్టపడి కొనుక్కుంటే ఇది నన్ను కూర్చోవద్దాంటే నేను దేని కొనుక్కుంది నేను దేని కొనుక్కొని కూర్చోడాన్ని కొనుక్కుందా కూర్చోడాన్ని కొనుక్కుంటే ఈ కుర్చి ఏమంటుంది నన్ను కూర్చోవద్దు నా మీద కూర్చోవద్దు అంటాం దీని ఏం చేస్తాం మనం మొక్కలు మొక్కలు చేసి దాన్ని మూల పెట్టేస్తాం మొక్కలు మొక్కలు చేసి మూల పెట్టేస్తాం అండి పెడతామా పూజ చేస్తామా పెడతామా పూజ చేస్తాం మొక్కలు మొక్కలు చేసి పెడతామా పూజ చేస్తాం దీన్ని అదే అదే ఈ కుర్చీ పడే అని పూజ చేస్తాం అండి కూర్చేయమంట స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించుకున్నాడని మన అందరికి కూడా ఆయన కొరకు మనం ఉపయోగపడాలి ఆయన కొరకు ఉపయోగపడాలి దేవుడిని తిడతాడు అండి దేవుడిని తిడతాడు అండి అప్పుడు సిలువులో ఉన్నటువంటి యేసు క్రీస్తు వారిని ఒక దొంగోడు ఏం చేశాడు ఇద్దరు దొంగలను సిలువు వేసే వేసే అయితే నాకు నాకు మొక్కలు చూడాలి అందరు కూడా అమ్మా నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను ముగిస్తాను యస్సు క్రీస్తు వారితో ఇద్దరు దొంగ బంతిపోటు దొంగల సెలువు వేశారు ఒక దొంగోడు మాట్లాడుతున్నాడు మొట్టమొదటి దొంగోడు ఏ సైతో ఏం చేస్తున్నాడండి ఏ సైడ్ ఏం చేస్తున్నాడు వాడు దూషిస్తున్నాడండి తిడతాడు తిడతాడండి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే ముందు నిన్ను రక్షించుకోవాలి నన్ను రక్షించాలి తిడతాడండి అదేవిధంగా ఒకడు ఏం చేస్తాడు తిడతా తిడతా ఉన్నాడు దేవుడిని తిడతాడు తిడతాడు అండి ఒకడు దేవుడు తిడతా ఉన్నాడండి ఒకడు తిడతా ఉన్నటువంటి సమయంలో నీలాంటి అమ్మ నీలాంటి అయ్యా ఉన్నాడు 
ఇంట్లో దేవుని దర్శనం బుద్ధి ఉంటారా నీకు నీ బుద్ధి ఉందా దేవుని దర్శనం ఏంట్రా నువ్వు నీ బుద్ధి ఉందా బుద్ధి లేదా దేవుని దర్శనం ఏదో సూచన నువ్వు ఎడతాను నేను తిడతాను నేను దేవుడు తిడతాను నేను నేను దేవుడు తిడతాను నన్ను చేశాడు దేవుడిని దేవుడు నన్ను ఎట్ట చేశాడు నాకు అంతా అని పిల్లి లేదు సరైన ఉద్యోగం లేదు నేను బలహీనంగా ఉన్నాను నా దేవు దేవుడే నేను నా నాన్న నేను ఏదైనా చేసేది నేను తిడతాను నేను తిడతా దేవుడిని తిడతా ఉన్నాను ఏ అదా నేను దేవుడిని చేస్తాను నువ్వు దేవుడు ఏమి చెప్పిపోతే దేవుడు తిడతావా ఏంటా నేను నువ్వు ఏమి ఇవ్వకపోతే దేవుడు తిడతావా ఏంది నువ్వు నువ్వు తిడతావా ఆపు కానీ అరే నీకు ఒక పదివేలు ఇస్తా కానీ నీకు ఖాళీరా అన్నాడండి ఆయన నీకు పదివేలు ఇస్తారా నీకు ఏమి లేవు అంటున్నావు కదా అసలు నువ్వేమి లేవు లేను అంటున్నావు కదా ఒక పదివేలు ఇస్తా కదా ఖాళీరా అన్నా బలవాడు నేను ఇచ్చేది అది కాదు నేను ఇచ్చేది అది నీకు కాదు పదివేలు ఇస్తే నేను కాలు ఇస్తాను నేను కుంటోడు కానా నేనే చెప్తా కాలు ఆ కాలు ఇవ్వా అరే నీకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తా కానీ ఆ చెయ్యి రా ఆ చెయ్యి నలిగి రా గీరా నీకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తారన్నాడు బలేవాడు నేనే నేను చెయ్యి చెయ్యి నేను అంగవిహీన ఒక చేతి అట చేసుకుంటాను నేను పని ఇంకా అరవై సంవత్సరాలు జీవితం ఉంది నాకు చెయ్యా నువ్వు లక్ష రూపాయలు ఇస్తావా నేను ఈయన అరే నీకు రెండు లక్షలు ఇస్తారా కన్ను గుడ్డి ఇరా నువ్వు ఒక కన్ను గుడ్డి నాకు ఇరా రెండు లక్షలు ఇస్తావు అన్నాడు బలేవాడు నేను గుడ్డు అయిపోతాగా రెండు లక్షలు ఇచ్చినా కూడా నేను గుడ్డు అయిపోతాగా నేను ఈయన అన్నాడు అండి అరే నేను నాడికి ఇరా నాకు నీకు ఐదు లక్షలు ఇస్తారు అన్నాడు అండి బలేవాడు అండి నేను ఎందుకు ఇస్తాను నాడికి నేను మోకండి అయిపోతాగా పోరా నీ ఐదు లక్షలు ఇస్తానన్నా కూడా నువ్వు నీలో ఉన్నటువంటి అవయవాన్ని లేకపోతున్నావు మరి ఇవన్నీ కూడా ఎవరు ఇచ్చారు ఇరా నీకు ఎవరు ఇచ్చారు ఈ కాళ్ళు చేతులు ముక్కు ఇవన్నీ కూడా ఎవరు ఇచ్చారా నాలుక ఎవరు మీద ఎవరు ఇచ్చారు ఈ అవయవాలన్నీ ఎవరు ఇచ్చారు దేవుడే కదా నాలుక ఈ నేను ఐదు లక్షలు ఇస్తానన్నా కూడా నువ్వు నాలుక ఈయన అంటావే నీలో ఉన్నటువంటి అవయవాలన్నీ కూడా ఎంత విలువ కలిగి నీయో జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు నువ్వు ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నావరా దేవుడు ఇచ్చారు కదా దేవుడిని ఎప్పుడన్నా నువ్వు భయంపరిచేవరా దేవుడిని ఎప్పుడన్నా స్థుతిచ్చేవరా నువ్వు దేవుడి సన్నిధికి ఎప్పుడన్నా వెళ్ళేవరా దేవుడి మాటలు ఎప్పుడన్నా విన్నారా దిక్కుబాలు ఆయన అనకల్లో ఆయన వారికి మార్పు చేసింది మార్పు మారిపోయాడు అండి అది నేను చాలా విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తి నేను చాలా విలువైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించాడు నన్ను ఆయన కొనుక్కున్నాడు నన్ను నేను నా సొత్తు కాదు ఎవరి సొత్తు మనం ఎవరి సొత్తు అండి దేవుని సొత్తు దేవుని కొరకు ప్రేమపడాలి అంతే దేవుని కొరకు బ్రతకాలి అంతే నీకు ఇచ్చినటువంటి అవయవాలు అన్నీ కూడా దేవుని కొరకే ఉపయోగపడాలి నీ దేహం దేవుని కొరకు బ్రతకాలి నీ శరీరము సజీవ యాగముగా ఆయనకు సమర్పించుకోండి అన్నాడు సజీవ యాగంగా ఆయన సమర్పించుకోవాలి మనం మనం ఈ అవయవాలన్నీ మనే కాదండి ఈ అవయవాలన్నీ మనే అనుకుంటున్నాం మనంగా మనే కాదు ఎవరే ఇవన్నీ ఎవరి సొత్తు ఆయన కొనుక్కున్నాడండి రక్తం ఇచ్చి కొనుక్కున్నాడండి నేను నీవు నీ సొత్తు కాదు దేవుని సొత్తు కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఈ భూమి మీద ఎలాంటి వారమయ్యా అంటే విలువైనటువంటి వ్యక్తులము రాజకీయ వ్యాఖ్యలు విలువైనటువంటి వారు అనుకుంటున్నాం డబ్బు ఉన్నటువంటి వారిని విలువైనటువంటి వాడు అనుకుంటున్నాం గొప్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడిని విలువైనటువంటి వాడు అనుకుంటున్నావేమో జ్ఞానాల మిద్దెలో ఉన్నటువంటి వాడిని విలువైనటువంటి వాడు వారు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో వారు కాదు విలువైనటువంటి వాళ్ళు నువ్వు విలువైనటువంటి నువ్వు విలువైనటువంటి దాని నువ్వు విలువైనటువంటి వాడు నువ్వు దేవుని దృష్టిలో ఈ భూమి మీద విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తిది మర్చిపోవద్దు సుమి మనం మర్చిపోకూడదు అండి కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నదా కూడా మనం ఇలాంటి విషయాలు మనం మర్చిపోకుండా దేవుని కొరకు ఉపయోగపడేటువంటి పనిముట్టుగా దేవుని కొరకు ఉపయోగపడేటువంటి సాధనంగా ఈ భూమి మీద మీద ఉండాలని మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను
ఎవరి యొక్క మాటలు మన అందరం వినాలి విశ్వసించాలి మారు మనసు పొందాలి యేసు క్రీస్తు నిజమైన దేవుని కుమారుడని ఒప్పుకోవాలి క్రీస్తు యేసు మనం బాప్ చేసుకోవాలి మనం బాప్ చేసి దేవుని సమా సరెండర్ అయిపోవాలి సరెండర్ 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 అయిపోవాలి దేవుని మనం మన సొత్తు కాదు ఎవరి సొత్తు దేవుని సొత్తు భార్య ఉందండి వివాహమైంది భార్య ఎవరి పేరు పెట్టుకున్నది అండి ఎవరింటి పేరు పెట్టుకున్నది ఎవరింటి పేరు పెట్టుకున్నది భర్తి ఇంటి పేరు పెట్టుకున్నది అండి వివాహం అయిందండి భర్త ఇంటి పేరే పెట్టుకుని దానికి లోబడింది ఆయనకు సమర్పించుకునేది భర్తకే అంటే బ్రతికినంత కాలం ఆయనతోనే ఉండింది ఆ బా భార్య మనం కూడా అండి క్రీస్తు యోసులను బాప్తీసు పొంది మనం క్రైస్తవులు క్రీస్తుని నమ్ముకున్నాం నమ్ముకున్నటువంటి మనమందరం కూడా ఎవరికి ఎవరి కొరకు బ్రతకాలి దేవుడు బ్రతికిందంత బ్రతికినంత కాలం ఆయన కొరకే బ్రతకాలి అంతే భార్య బ్రతికింది భర్త కొరకే బ్రతికింది భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి బ్రతికినంత కాలం ఉంటారు అదేవిధంగా మనం కూడా ఆత్మ సంబంధంగా దేవునితో మనం అందరం ప్రై చేయాలండి బ్రతకాలి మనం విలువ కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అండి మనం విలువైనటువంటి వ్యక్తులు అండి మనం దేవుని బిడ్డలు పండి ఆయన బిడ్డలు ఆయనతోనే జీవించాలి దేవుడి యొక్క మాటలు మీ యొక్క వినికిళ్ళు వర్ధిల్ల చేయను కాక ఆ మెయిన్